ఎలా ఎగ్జామ్ ఎలా రాసావు హౌ డిడ్ యూ రైట్ యువర్ ఎగ్జామ్ హౌ అంటే ఎలా ఎదుటి వాళ్ళని ఎలా చేశావు వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి అడిగినప్పుడు ఎలా అనే వర్డ్ తోటి మనము క్వశ్చన్ అడుగుతాము అప్పుడు ఇంగ్లీష్లో హౌ అనే వర్డ్ని యూజ్ చేస్తూ మనము క్వశ్చన్స్ అడుగుతాము అయితే ఈరోజు లెసన్లో మనము హౌ తోటి రకరకాల క్వశ్చన్స్ ఎలా అడగచ్చు డిఫరెంట్ యూజెస్ ఆఫ్ హౌ సిచ్యువేషన్స్ బట్టి మనము హౌ యూజ్ చేస్తూ ఎలా క్వశ్చన్స్ అడగాలి అని చెప్పి నేర్చుకోబోతున్నాము హెలో ఎవ్రీ వన్ మై నేమ్ ఇస్ రమణి యరమిలి యు ఆర్ వాచింగ్ మీన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లెర్నర్స్ లెర్న్ ఇంగ్లీష్ త్రూ తెలుగు హౌ వర్స్ హౌ వర్ పాస్ట్లో జరిగిన యాక్టివిటీని వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతున్నప్పుడు హౌ వర్స్ లేదా హౌ వర్ యూస్ చేస్తూ మనము క్వశ్చన్ అడుగుతాము హౌ వర్స్ వర్స్ అంటే మనము సింగులర్ నౌన్స్ తోటి యూజ్ చేస్తాము వర్ ప్లూరల్ నౌన్స్ తోటి యూజ్ చేస్తాము దీని సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ హౌ వర్స్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ నౌన్ ఈ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ చూసి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి అమ్మో ఈ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి అని చెప్పి నేను ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ తోటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను అప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది హౌ వర్స్ హౌ వర్ ఎలాంటి సెంటెన్సెస్లో యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి ఇప్పుడు చూడండి హౌ వర్స్ యువర్ మీటింగ్ నీ మీటింగ్ ఎలా ఉండింది ఇక్కడ వర్స్ అనేసి వాడాం ఎందుకు అంటే ఇక్కడ మీటింగ్ ఒకటే మీటింగ్ సింగులర్ తోటి యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ హౌ వర్స్ యువర్ మీటింగ్ సింగులర్ ఉంది కాబట్టి మనము వర్స్ వాడాం హౌ వర్స్ యువర్ మీటింగ్ నీ మీటింగ్ ఎలా ఉండింది హౌ వర్స్ యువర్ ఎగ్జామ్ నీ ఎగ్జామ్ ఎలా ఉండింది తన ఎగ్జామ్ అయిపోయింది వచ్చిన తర్వాత మనము అడుగుతాము హౌ వాజ్ యువర్ ఎగ్జామ్ నువ్వు ఎగ్జామ్ ఎలా రాసావు హౌ డిడ్ యు రైట్ యువర్ ఎగ్జామ్ నువ్వు ఎగ్జామ్ ఎలా రాసావు హౌ వాజ్ యువర్ ఎగ్జామ్ ఇక్కడ ఎగ్జామ్ అనేది సింగులర్ నౌన్ అందుకని వర్స్ హౌ వాజ్ యువర్ అపాయింట్మెంట్ విత్ డాక్టర్ డాక్టర్ ఇక్కడ ఒక డాక్టర్ అందుకని మనము వర్స్ వాడాము డాక్టర్ దగ్గర అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని వాళ్ళు వెళ్ళారు వచ్చిన తర్వాత అడుగుతా హౌ వాజ్ యువర్ అపాయింట్మెంట్ విత్ డాక్టర్ డాక్టర్ తోటి నీ అపాయింట్మెంట్ ఎలా ఉండింది వాళ్ళని ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతున్నాము అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని వెళ్ళావు కదా ఏం జరిగింది అని చెప్పి హౌ వర్ యువర్ కజిన్స్ వెన్ యు వెంట్ వర్ ఎందుకు అంటే ఇక్కడ కజిన్స్ ప్లూరల్ నౌన్ అందుకని మనము వర్ వాడాము మీ కజిన్స్ ఎలా ఉన్నారు నువ్వు వెళ్ళినప్పుడు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో హౌ వర్స్ హౌ వర్ ఎలా ఉన్నారు ఎలా చేసావు ఎలా అన్నప్పుడు హౌ వర్స్ లేదా హౌ వర్ వాడతాం డిపెండ్స్ అపాన్ ద సబ్జెక్ట్ నౌన్ బట్టి మనము వర్స్ లేదా వర్ యూజ్ చేస్తాం హౌ వర్స్ ద బర్త్డే పార్టీ బర్త్డే పార్టీకి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత మాడతాను బర్త్డే పార్టీ ఎలా ఉండింది హౌ వర్స్ ద బర్త్డే పార్టీ హౌ వర్స్ హౌ వర్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ విత్ యూ నీ ఫ్రెండ్స్ మీతో ఎలా ఉన్నారు ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ అనేది ప్లూరల్ అందుకని వర్ యూజ్ చేస్తాము సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఎలా అనేసి అడగడానికి మనము హౌ వర్స్ హౌ వర్ ఈ రెండు వర్డ్స్ తోటి మనము హౌ వర్స్ కానీ హౌ వర్ కానీ ఈ రెండు వర్డ్స్ తోటి మనము క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఇప్పుడు హౌ మచ్ అండ్ హౌ మెనీ ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఎలాంటి సెంటెన్సెస్ లో యూస్ చేయాలి అని చెప్పి చూద్దాము మనము ఏదైనా క్వాంటిటీ గురించి అడిగినప్పుడు హౌ మచ్ కానీ హౌ మెనీ కానీ యూజ్ చేస్తాము క్వాంటిటీ ఎంత ఎంత మంది ఇలా క్వాంటిటీ గురించి మాట్లాడతాము ఎంత మంది వస్తున్నారు అక్కడ మనము ఎంత మంది అంటే అక్కడ క్వాంటిటీ గురించి అడుగుతున్నాము నేను బుక్ కొన్నాను ఎంత కాస్ట్ అది ఎంత అంటే దాని క్వాంటిటీ గురించి అడుగుతున్నాను సో క్వాంటిటీ గురించి అడిగినప్పుడు హౌ మచ్ కానీ హౌ మెనీ కానీ యూస్ చేస్తాము ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది మచ్ అనేది అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ తోటి యూజ్ చేస్తాము అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటే మనము ఏదైనా కౌంట్ చేయలేమో 
వాటిని అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటాము ఇప్పుడు మిల్క్ ఉంది మిల్క్ ని కౌంట్ చేయగలుగుతామా చేయలేము వాటర్ వాటర్ ని కౌంట్ చేయగలుగుతామా చేయలేము పాస్తా పాస్తాని కౌంట్ చేయగలుగుతామా చేయలేము అలాగా ఏదైతే మనము కౌంట్ చేయలేమో వాటిని అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటాము ఆ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ కి మనము మచ్ యూజ్ చేస్తూ క్వశ్చన్ అడుగుతాము మెనీ అనేది కౌంటబుల్ నౌన్స్ తోటి యూజ్ చేస్తాము కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటే ఏవైతే మనము కౌంట్ చేయగలుగుతామో వాటిని కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటాము పెన్ ఉంది పెన్ కౌంట్ చేయగలుగుతాము ఇక్కడ నా దగ్గర ఒక ఫోర్ ఫైవ్ పెన్స్ ఇక్కడ పెట్టేసరికి ఐ కెన్ కౌంట్ దెమ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అలాగా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు క్లాస్ లో ఎంత మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారు ఐ కెన్ కౌంట్ దెమ్ స్కూల్స్ అలాగా మనము ఎగ్స్ ఉన్నాయి ఎగ్స్ ని కూడా కౌంట్ చేయగలుగుతాము సో ఏవైతే మనము కౌంట్ చేయగలుగుతామో వాటిని కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటాము కౌంటబుల్ నౌన్స్ తో పాటు మెనీ వర్డ్ తోటి మనం క్వశ్చన్ అడుగుతాము హౌ మచ్ అంటే అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ తోటి హౌ మెనీ అంటే కౌంటబుల్ నౌన్స్ తోటి ఇక్కడ మచ్ అండ్ మెనీ దగ్గర చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు మచ్ దగ్గర మెనీ మెనీ దగ్గర మచ్ అలా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ హౌ మచ్ అనేది అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ తోటి హౌ మెనీ అనేది కౌంటబుల్ నౌన్స్ తోటి అయితే ఇవి ఈస్ ఆమ్ ఆర్ వీటి తోటి మనము వాడతాము దీని సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ హౌ మచ్ ప్లస్ నౌన్ ప్లస్ ఈస్ లేదా ఆమ్ లేదా ఆర్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ఇది సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ గుర్తు లేకపోయినా గానీ ఇక్కడ సెంటెన్స్ చేస్తూ ఉంటే అర్థమైపోతుంది మీకు హౌ మచ్ మిల్క్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ద బాటిల్ హౌ మచ్ మచ్ ఎందుకన్నాం ఇక్కడ మిల్క్ అనేది అన్కౌంటబుల్ నౌన్ బాటిల్ లో పాలు ఎంత ఉన్నాయి అక్కడ ఒక బాటిల్ ఉంది బాటిల్ లో పాలు ఎంత ఉన్నాయి అని అడగడానికి హౌ మచ్ మిల్క్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ద బాటిల్ హౌ మచ్ మనీ డూ యూ హ్యావ్ నీ దగ్గర ఎంత డబ్బులు ఉన్నాయి మనీ అనేది మనము నోట్స్ కౌంట్ చేయగలుగుతాము కానీ మనీ అన్కౌంటబుల్ నా హౌ మచ్ మనీ డూ యూ హ్యావ్ నీ దగ్గర ఎంత డబ్బులు ఉన్నాయి ఎంత అంటే హౌ మచ్ హౌ మచ్ డస్ ద బుక్ కాస్ట్ ఈ బుక్ ఖరీదు ఎంత 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 అన్నప్పుడు హౌ మచ్ డస్ ద బుక్ కాస్ట్ ఇక్కడ డస్ ఎందుకు అంటే ఈ బుక్ అనేది సింగులర్ నౌన్ సింగులర్ నౌన్ తో పాటు డస్ హౌ మచ్ డస్ ద బుక్ కాస్ట్ బుక్ ఖరీదు ఎంత ఎంత హౌ మచ్ హౌ మచ్ పాస్తా షూడ్ ఐ బై నేను ఎంత పాస్తా కొనాలి షాప్ కి వెళ్ళిన తర్వాత మనం అడుగుతాం ఎంత పాస్తా కొనాలి ఎంత రైస్ కొనాలి రైస్ కూడా మనము బియ్యం ఉంటాయి బియ్యం ని ఒకటి 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 కౌంట్ చేయలేము షుగర్ ఒకటి ఒకటి కౌంట్ చేయలేము ఇవన్నీ కూడా అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ లోనే వస్తాయి ఆయిల్ సో హౌ మచ్ పాస్తా ఎంత కొనాలి ఎంత అంటే హౌ మచ్ ఇప్పుడు హౌ మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ హౌ మెనీ యానిమల్స్ ఆర్ దేర్ అక్కడ ఎన్ని యానిమల్స్ ఉన్నాయి లేదంటే ఇక్కడ ఒక వర్డ్ గుర్తుంచుకోవచ్చు హౌ మచ్ అంటే ఎంత హౌ మెనీ అంటే ఎన్ని ఎంత అన్నప్పుడు హౌ మచ్ ఎన్ని అన్నప్పుడు హౌ మెనీ యానిమల్స్ అనేది మనము కౌంట్ చేయగలుగుతాం అందుకని కౌంటబుల్ నౌన్స్ సో కౌంటబుల్ నౌన్స్ తోటి మనము మెనీ హౌ మెనీ ఐ వెంట్ టు జూ నేను జూకి వెళ్ళాను వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఎన్ని యానిమల్స్ ఉన్నాయి హౌ మెనీ యానిమల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద జూ రాజ్ టేక్స్ పార్ట్ ఇన్ మెనీ స్కూల్ యాక్టివిటీస్ రాజ్ టేక్స్ పార్ట్ అంటే చాలా స్కూల్ యాక్టివిటీస్ లో అతను పార్టిసిపేట్ చేస్తాడు అనేసి ఓకే సో రాజ్ టేక్ పార్ట్ ఇన్ మెనీ స్కూల్ యాక్టివిటీస్ మెనీ అంటే చాలా స్కూల్ యాక్టివిటీస్ లో అతను పార్టిసిపేట్ చేస్తాడు హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఇల్ ఇల్ అంటే హెల్త్ బాగాలేదు ఎంత మంది స్టూడెంట్స్ కి ఒంట్లో బాగాలేదు ఎంత మంది 
ఎంత మంది హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ స్టూడెంట్స్ అనేది మనకి కౌంటబుల్ నౌన్స్ కౌంటబుల్ నౌన్స్ తోటి హౌ మెనీ హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఇల్ ఎంత మంది స్టూడెంట్స్ ఒంట్లో బాగాలేదు హౌ మెనీ ఇడ్లీస్ కెన్ యూ ఈట్ హౌ మెనీ దోసాస్ కెన్ యూ ఈట్ నువ్వు ఎన్ని దోశలు తినగలుగుతావు నువ్వు ఎన్ని ఇడ్లీలు తినగలుగుతావు నువ్వు ఎన్ని పరాఠా తినగలుగుతావు ఎన్ని అన్నప్పుడు హౌ మెనీ ఎందుకంటే ఇడ్లీస్ మనం కౌంట్ చేయగలుగుతాము ప్లేట్లో పెడితే దోశ కౌంట్ చేయగలుగుతాము హౌ మచ్ సాంబార్ డూ యూ వాంట్ సాంబార్ అనేది అన్కౌంటబుల్ నౌన్ అందుకని నీకు సాం ఎంత సాంబార్ కావాలి హౌ మచ్ సాంబార్ డూ యూ వాంట్ నీకు ఎంత కావాలి ఎంత సాంబార్ కావాలి సో ఈ రకంగా మనము హౌ మచ్ అండ్ హౌ మెనీ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ లో క్వశ్చన్స్ అడుగుతాము హౌ ఆఫెన్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు హౌ ఆఫెన్ ఫ్రేజ్ ని యూజ్ చేస్తాము ఎన్నిసార్లు నువ్వు మూవీకి ఎన్నిసార్లు వెళ్తావు నువ్వు రోజుకి బ్రష్ ఎన్నిసార్లు చేసుకుంటావు నువ్వు రోజుకి ఎన్నిసార్లు స్నానం చేస్తావు నీ ఫ్రెండ్స్ తోటి ఎన్నిసార్లు బయటికి వెళ్తావు ఎన్నిసార్లు అంటే వాళ్ళ ఫ్రీక్వెన్సీ గురించి అడుగుతున్నాము అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో హౌ ఆఫెన్ ఈ ఫ్రేజ్ ని యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాం దీని సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ హౌ ఆఫెన్ ఆ తర్వాత హెల్పింగ్ వర్బ్ డూ డస్ డీడ్ వీటి సబ్జెక్ట్ బట్టి మనము హెల్పింగ్ వర్బ్ వాడతాము అండ్ సబ్జెక్ట్ హౌ ఆఫెన్ డస్ హీ ఎక్సర్సైజ్ అతను ఎక్సర్సైజ్ ఎన్నిసార్లు చేస్తాడు ఇక్కడ హీ కాబట్టి డస్ హౌ ఆఫెన్ ఎన్నిసార్లు అతను ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాడు హౌ ఆఫెన్ డూ యూ చెక్ యువర్ వాట్సాప్ నీ వాట్సాప్ ఎన్నిసార్లు చెక్ చేసుకుంటావు హౌ ఆఫెన్ డూ యూ వాచ్ మూవీస్ నువ్వు మూవీస్ ఎన్నిసార్లు చూస్తే అంటే నీ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటి ఎన్నిసార్లు వెళ్తూ ఉంటావు రెగ్యులర్ గా వెళ్తూ ఉంటావు ఇప్పుడు దానికి ఆన్సర్ ఏంటి జనరల్ గా రెగ్యులర్ గా వెళ్తాను లేదు అంటే కనుక అప్పుడప్పుడు వెళ్తాను ఇలాంటి ఆన్సర్స్ మనకి వస్తాయి లేదా వీక్లీ వన్స్ అదే వాట్సాప్ గురించి అడిగితే ఐ రెగ్యులర్లీ చెక్ హౌ ఆఫెన్ డూ యూ వాచ్ మూవీస్ నువ్వు మూవీస్ ఎన్నిసార్లు చూస్తూ ఉంటావు హౌ ఆఫెన్ డూ యూ బ్రష్ యువర్ టీత్ నువ్వు బ్రష్ ఎన్నిసార్లు చేసుకుంటావు టీత్ బ్రష్ ఎన్నిసార్లు చేసుకుంటావు ఎన్నిసార్లు అంటే హౌ ఆఫెన్ హౌ ఆఫెన్ డూ యూ ఈట్ నువ్వు ఎన్నిసార్లు తింటూ ఉంటావు ఎన్నిసార్లు తింటావు దీనికి ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది నేను డైలీ త్రీ టైమ్స్ తింటాను హౌ ఆఫెన్ డూ యూ రైడ్ అ బైక్ నువ్వు బైక్ రైడ్ రైడ్ కి ఎన్నిసార్లు వెళ్తావు హౌ ఆఫెన్ డూ యూ గో టు ద జిమ్ నువ్వు జిమ్ కి ఎన్నిసార్లు వెళ్తావు ఐ గో ఎవ్రీ డే రెగ్యులర్లీ ఒకవేళ ప్రతిరోజు అయితే కనుక వీక్లీ ట్వైస్ వారంకి రెండు రోజులు వీక్లీ త్రైస్ వారంకి మూడు రోజులు ఇలాగా ఫ్రీక్వెన్సీ ఎన్నిసార్లు అని అడగడానికి హౌ ఆఫెన్ యూజ్ చేస్తాము సో ఈ రోజు లెసన్ లో మీరు నేర్చుకున్నారు హౌ ఆఫెన్ తోటి క్వశ్చన్స్ ఎలా మనము అడగచ్చు హౌ మచ్ అండ్ హౌ మెనీ హౌ వర్స్ అండ్ హౌ వేర్ హౌ వర్ సో ఈ రకంగా రకరకాల క్వశ్చన్స్ సిచ్యువేషన్స్ బట్టి ఎలా వాడాలి అని చెప్పి ఈ రోజు లెసన్ లో నేర్చుకున్నారు మనం మళ్ళీ నెక్స్ట్ లెసన్ లో కలుద్దాము టిల్ దట్ హ్యాపీ లెర్నింగ్ బాయ్ బాయ్